এখন একটু থিওরি বলি আমি জানি আমি অঙ্ক আগে কখনো থিওরি বলি না আজকে থিওরি বলবো তো আমরা যখনই একটা বিল্ডিং এ ওয়াটার সাপ্লাই করতে চাবো এটা হচ্ছে আমার বিল্ডিং এটা একটা থিওরির পার্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হাউ ডু উই সাপ্লাই ওয়াটার টু টল বিল্ডিং আমরা টল বিল্ডিংস এ ওয়াটার কেমনে সাপ্লাই করি তো আমাদের এখান থেকে একটা পাইপ আছে এই পাইপ আমাদেরকে একটা সার্টেন প্রেশারে ওয়াটার দেয় এখন এই প্রেশারটা বাই মানে এনার্জি প্রিন্সিপাল এই ওয়াটারটা জাস্ট অন দা বেসিস অফ দা এনার্জি ইট হ্যাজ একটা সার্টেন হাইট পর্যন্ত রিচ করতে পারবে এই হাইটের পর মেইনজের প্রেশার থেকে এই ওয়াটারটা আর উপরে যেতে পারে না ধরো এটা পাঁচতলা ফাইভ ফ্লোর পর্যন্ত যদি সে ওয়াটার দিতে পারে তুমি বাকি ফ্লোরে কেমনে ওয়াটার দিবা এখন তুমি বলো তো এই পানিটা তুমি নিচের থেকে উপরে দিচ্ছ না এটার নাম হচ্ছে আপফিড এটার নাম কেন আপফিড বিকজ তুমি আপফিড করতেছ তো তুমি আপফিড জোন দিয়ে ধরো পাঁচটা বা ছয়টা তালার মতন তুমি স্যাটিসফাই করতে পারো বাট এটা ধরো চল্লিশ তালা বিল্ডিং তো তুমি উপরে কি করবা তখন তুমি কি করো তখন তোমার যে ওয়াটার রিজার্ভ আছে বা মেইন সেখান থেকে তুমি উপরে আগে ওয়াটারটা পাম্প করে নাও অ্যাডিশনাল একটা পাম্প দিয়ে একটা ওভারহেড ট্যাঙ্কের মধ্যে ওয়াটারটা রাখো দিয়ে তারপর তুমি ওয়াটারটাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লোরে তুমি ওয়াটারটাকে ছাড়ো এখন এইটা যদি আপফিড হয় এই জিনিসটার নাম কি হবে ना কিন্তু ডাউনফিড জোনে তুমি যদি অনেক বেশি ডাউনফিড দাও তাহলে কি হবে ও যত নিচে যেতে থাকবে প্রত্যেকটা ফিক্সচারের প্রেশার বাড়তে থাকবে না তো তুমি তো চাইলেই পুরো জায়গাটা যদি ডাউনফিডে দাও এক তালায় মানে টপ মোস্ট ফ্লোরে যে প্রেশার থাকবে একদম নিচের ফ্লোরে তার থেকে অনেক বেশি প্রেশার থাকবে না তো এত প্রেশার দিয়ে তো ফিক্সচার ফেটে যাবে উইচ ইজ ওয়াই আমাদের জোনিং করতে হয় জোনিং জোনিং মানে কি আমি অনেক ম্যাপ ট্যাপ করে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি ডাউনফিড দিয়ে ধরো পাঁচতলা উপর থেকে পাঁচতলা আমি সাপ্লাই করতে পারি পাঁচতলা কেন বলতেছি বিকজ যে লাস্ট তালায় আমি যতটুকু প্রেশার পাবো আমার ফিক্সচারে ওইটার বেশি হলে ফিক্সচারটা নষ্ট হয়ে যাবে সো আমি বলতে পারি যে আমি এতটুকু পর্যন্ত ডাউনফিডে দিতে পারবো তো তোমাদের এখন কোয়েশ্চেন হবে এতটুকু আমি দিলাম আপফিডে এতটুকু দিলাম আমি ডাউনফিডে তো আমার মাঝখানে পার্টটার কি হবে তখন আমি পানিটাকে আবার উঠায় পুরো উপর পর্যন্ত না নিয়ে এদ্দূর পর্যন্ত পানিটা উঠাবো शुरू कर ফর্মুলার আগে একটা জিনিস আমরা মুখস্থ করবা কোশ্চেনে কখনো যদি দেখো ইন্টারমিটেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই ইজ ইন্টারমিটেন্ট এই শব্দটা দেখবা এই শব্দটা দেখা মানে আপফিড নট পসিবল মানে অঙ্ক করবা কেমনে ডাউনফিড দিয়ে ইন্টারমিটেন্ট শব্দ দেখবা সাথে সাথে অঙ্ক হবে ডাউনফিড দুইটা ফর্মুলা লিখে রাখবো অনেকজন অনেক ভাবে অনেক ফর্মুলা লিখতে এগুলো হচ্ছে আলিম্ব্র ফর্মুলা এই আলিম্ব্র ফর্মুলা দেখলে তোমাদের আর কপি ফর্মুলা দেখতে হবে না বড় পি ইজ ইকুয়াল টু ছোট পি প্লাস আই তুই হাতি দিছিস কেন করোনা হবে তো আমার রুমে 0.434h প্লাস s এটা হচ্ছে আপফিডার ফর্মুলা ওকে এটার মানে কি পরে বলতেছি এই এনার্জি যে এনার্জিটা এখানে আসতেছে এনার্জি এট পয়েন্ট ওয়ান আর এনার্জি এট পয়েন্ট টু 
ওয়ানে যে এনার্জি আসতেছে সেই এনার্জিটার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ লস হবে ডিউ টু টু থিংস এক হবে ডিউ টু ফ্রিকশন ফ্রিকশনের জন্য লস হবে সেকেন্ড লস হবে তুমি যে ওয়াটার মিটারটা যে মিটারটা দিয়ে চেক করতেছো ওই মিটারটার ভিতরে একটা ইন্টারনাল লস হবে এটার নাম হচ্ছে মিটার লস मिनिंग তুমি যদি হাইট এর সাথে 0.434 মাল্টিপ্লাই করে দাও তুমি डायरेक्टली পেয়ে যাবা ইন টার্মস অফ প্রেসার আর কি প্রেসার ইউনিট সো এই 0.434 h টা হচ্ছে যে হাইট গেইন এর জন্য যে তোমার যে প্রেসার পাসতেছে সেটা হাইট গেইন এর জন্য লাগে বেসিকলি 0.434 ইউজ করতে প্রেসার আর এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স এর জন্য আর এই পি টা এই ছোট পি টা তার মানে কি ছোট পি টা তার মানে হচ্ছে যে এই লসেস ফ্রিকশন লস আর এই মিটার লস আর লাস্ট তালে কি বাকি থাকে বড় ছোট এস ছোট এস টা তার মানে কি তোমার যতটুকু প্রেসার রিকোয়ার্ড তাই না এনার্জি ব্যালেন্স থেকে ঠিক আছে যে প্রেসার কামিং ইন সেই প্রেসারটা সেই প্রেসারটা শুড বি ইকুয়াল টু দা अमाउंट অফ প্রেসার দ্যাট ইজ লস লস কেমনে হইল ফ্রিকশনের লস হইল মিটার লস লস হইল আর কি হইল একটা সার্টেন अमाउंट অফ হাইট গেইন করলা শেষ মেশে যতটুকু রিকোয়ার্ড ও সেই প্রেসারটা ইউজ করলো প্রেসার समस्या लिखी तुम फिट अवे From riser. Eater, mane ki tumra ekono jano na. Ita ita ki kono year ay ashne? A similar jinisi year ay ashte, but ita ochhe shadul thakur. Shadul thakur korsse, so ami ekhan theke shuru korte si because ero ko very similar jinis potro ay ashay ki question ay. Kubi kubi similar jinis potro ay. So apa toto tumra ekto ekla dekho. A deep water main space seventy feet away from the riser has a pressure of fifty psi. Tuma ke bolle dise pressure ase. 50 psi তোমাকে বলে দিতে প্রেসার 50 psi মানে কি এটা হচ্ছে মেইনস এর প্রেসার ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইনস এর প্রেসার প্রেসার ড্রপ ডিউ টু 4 ইঞ্চ মিটার ইজ 3.5 psi কি বলছে তোমার একটা মিটার আছে মিটারের জন্য মিটার প্রেসার লস ইজ इक्वल टू 3.5 psi allowable friction loss is 0.75 psi per 50 feet length tomar 0.7 psi lost hoy per 50 feet length if the required fixture pressure is 15 psi required is equal to 15 psi Calculate the upfeed height. Height is equal to question mark. So, if our first one comes out, what is it? Is it your upfeed or your downfeed? So, don't worry. Just question. If you ask directly, what is it? Calculate upfeed height. So, what is it? What is the formula? Upfeed. Yeah, that's it. That's it. যেহেতু আমাকে বলে দিতে ক্যালকুলেট আপফিড হাই তোমার আপফিড বের করতে হবে এখন যখনই তোমরা আপফিড দেখবা কোশ্চেন যাই হোক না কেন জোনিং হোক আমার বাপ হোক তোর বাপ হোক আলিমরাও যে ফর্মুলা লিখছে সেই ফর্মুলাটা লিখতে হবে কি বড় পি 
is equal to chota p plus 0.434 h plus s. So, we have to take a look at the same thing. 70 feet away from riser, it means that we know that we know that we know that. Main Z pressure is equal to 50 PSI. What do you think? It is a big one. It is a big one. What do you think? In fact, M then I wrote, you know, 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 meter pressure loss of 3.5 PSI. I'm going to say, you know, 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 एटा की बोलते हैं हम देखो 0.77 psi पर 50 फीट लेंथ तुम्हें लूज करो एटा अच्छे फ्रिक्शन लॉस एटा की बुझा जाए 0.75 psi पर 50 फीट लेंथ होच्छे लॉस एटा जे फ्रिक्शन लॉस एटा की बुझा जाए तामने एटा कैम ने मानुष को भी पढ़ेगा सब बट एटा छोटो पी रखता पार्ट शेडेगी बुझा जाए बल्लो बता रिक्वायर्ड psi होच्छे 15 अखुन तुम्हारे के चाइस से अरे जरा छोटा एफ्ट बोल देना छोटा एफ्ट माने तुम्हारे फिक्सचर है रिक्वायर्ड होच्छ 15 पीएसआई फिक्सचर तुम्ही जो फिक्सचर टा लगाए रन करते जब शो बोले दिसे तुम्हारे टा 15 पीएसआई लगे तो ये जो छोटा एफ वाज बाय डेफिनेशन वाज तुम्ही जो फिक्सचर एक बार हमने इक्वेशन तो शादी ना शुरू करी। हमने इक्वेशन तो शादी ना शुरू करा के तुम्हारे क्या है एक तर रूल्स बोलो फिर एक तर मानो। जोखन तुम्हारे क्या बोल बे तुम्हारे फिक्सचरे ऐसे तो कुन प्रेशर रिक्वायर्ड। ऑलवेज एक तर प्लस वन ऐड करेनी बा। क्या नो प्लस वन ऐड करेनी बा? फिक्सचरे ज ओके अच्छा चलो हम रहन इक्वेशन टाइप छा दे जो जो तुरंत कौन जाने हमारे छा दे यहाँ ने बोले जैसे बरोपी एक होता है फिफ्टी इज़ इक्वल टू यहाँ ने थ्री पॉइंट फाइव बोले जैसे थ्री पॉइंट फाइव बालो बता आर हम रहा ये 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 तो यहाँ नो छा दे इधर पास देती ना बालो बता छा दे इधर प ऐसे तो कौन पूछते हैं तो कार्गो का प्रॉब्लम? एक बार आमने जेडुरा जिन्हें जानी ना, शेडुरा जिन्हें शामिल है हम लाइक पे। तुमने चिंता करो, बांशा टाइप तुम्हें दीवा होती है कि कतो तो कौन? H फीट पूछते हैं तो तुम्हें आप फीट दिखावर बाय। एटी आमने बेर करते हैं ना, कतो तो कौन पूछते हैं तो आप फीट आमर पानी चा फ्रिक्शन एक जन्नो ओवर काम करते होंगे ए सेवेंटी फीट एंड ए एच ये टाकी बोल रहे तुम्हारे क्या कोस्टर बाबा ये तो पाइप लेंग टाटा है ना ये टी बोले दिसे जब सेवेंटी फीट अवे फ्रॉम राइजर राइजर माने होते जिकन तक राइज कर बे जिकन तक सेवेंटी फीट दूर है सो तुम्हारे फ्रिक्शन एक जन्नो � Distance to be travelled होती है seventy plus h इतने हैं तुम्हारे क्यों कॉस्ट ऑफ़ पे होना एकों तुम्ही की जानो पंचाश फीट पंचाश फीट के लिए शे लूज करे होती है zero point seven psi एक फीट के लिए शे कतलू लूज करे zero point seven by पंचाश h plus seventy के लिए कतो into zero point seven by पंचाश ये क्या ठीक है सर फ्रिक्शन लॉस के स्टेटमेंट टा अखोन कथा होती है ये ए सेवेंटी प्लस एच जेटा धोस्तो शेटा ऑनेक अनसर्टेनटी ऑनेक हाई सो एटा अनसर्टेनटी कॉमन और जोने टेके तुम्ही वन पॉइंट फाइव दिया मल्टीप्लाई कर बा क्या नो कर बा रोल जे हाइट टा तुम्ही धोरो शे हाइट टा होती है ये नॉट एक्यूरेट ही ना ए हाइट टा के तुम्ही डेरगुन कोरे ना ए इक्वेशन शादे ए इक्वेशन बुस्ते कार्य करो जो भी प्रॉब्लम ना हो तुमरा आशा सरे एटलिस्ट एक तब उनको पार बा टर्म फाइनल है जब ऐसे दोनों इक्वेशन तो जो बोलो जो लेते हैं ठीक है सर हाँ अभी बोलते हैं पूरा पूरा एक बारे एक बारे इन डिटेल प्रोसेस का पार्ट क्या नो दिसी ना दिसी कार्बाप के सी ना की 
সব যদি বুঝো তোমরা আমাকে সলভ করে এইচ এইচ টা একটু সলভ করে বের করে বলো আচ্ছা এই 1.5 একটা হচ্ছে বেন্ড করতেছে না আমি তাই 70 ফিট তো হচ্ছে সোজা পাইপ গেছে উপরে আরো একটু এজ গেছে ওই বেন্ডের জন্য কিছু ফ্রিকশন লস হয় এটা কাউন্ট করা বেন্ডের জন্য না মানে পুরো যিনি বেন্ডের জন্য দেখ দের গুণ বেন্ড কি তুই 70 ফিট প্লাস সাম সর্ট অফ হাইট এত বেন্ড করবি নাকি এই 1.5 তে এমনিতে আনসার্টেনটি কে অ্যাকোমোডেট করার জন্য ইউজ করা হয় ক্লাস সেট তো এইখান থেকে একটু ক্যালকুলেট করো তোমরা ওয়ানটা কি অলওয়েজ যোগ করব এই প্লাস 1 ফিক্সচার ফিক্সচারের জন্য যখনই শুনবা একটা ফিক্সচারের প্রেসার তখন অ্যাড করতে হবে 1 ফিক্সচার মানে তোমার রিকোয়ার্ড তোমার দরকার ওকে 63.80 আসে কত আসে 63.80 63.80 ওকে 63.80 ফিট আসে ঠিক আছে এখন তোমাকে কি বলছে তোমাকে বলছে ফ্লোর টু ফ্লোর হাইট হচ্ছে গিয়ে 11 ফিট 11 ফিট ফ্লোর টু ফ্লোর হাইট क्वेश्चन এ দেওয়া আছে ঠিক আছে তুমি কয় ফ্লোর দিতে পারবে আমাকে বলো আচ্ছা 11 না 10 ফিট 10 ফিট ফ্লোর টু ফ্লোর আছে কত দিতে পারবে তুমি তলার মধ্যে আসবে 6.4 ফ্লোর মানে তুমি রাউন্ড অফ করে দিতে পারবে 6 ফ্লোর তাই না यस এবার আলিমব্র রুল যখনই তোমরা আপফিড এর ম্যাথ করবা কার ম্যাথ করবা আপফিড এর ম্যাথ করবা যত ফ্লোরি অ্যানসার আসে বলে দিবা আলিমব্র হচ্ছে বেস্ট আলিমব্র আমাকে বলছিল যত ফ্লোর আসে লিখতে হবে পরে কনসিডারিং ডিপ ওয়াটার মেইন রাউন্ড অফ টু যত ফ্লোর আসে একটা কমাই দিবা ফাইভ ফ্লোর এটার মানে কি আমিও জানি না এটা ডিপ ওয়াটার মেইন একটা ম্যাজিক 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 এসে একটা ফ্লোর কমায় দেয় এটার মানে হচ্ছে তুই পাম্প সেটা করতে পারবি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা 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 না এটা নিয়ে একটা মেতো ঝামেলা হয়েছিল এজন্য বলতেছি এই যে এই পাশে যে ঝামেলা হয়েছিল কোন ঝামেলা হবে না আমি যেই সব গেম দিব তোমরা গেম শুনে গরুর মতো অঙ্কটা করবা না পারলে মরে যাবা এটা হচ্ছে এক ফ্লোর কমায় দিতে হয় 